புதிய கல்விக் கொள்கை அதாவது முற்றிலும் வரவேற்பதோ முற்றிலும் எதிர்ப்பதோ சரியா இல்ல அதுல வரவேற்கத்தக்க அம்சங்கள் நிறைய இருக்கு எதிர்க்கத்தக்க அம்சங்களும் இருக்கு முற்றிலுமாக கைவிட வேண்டிய அம்சங்களும் இருக்கு அதுல அதனால வந்து இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை நாட்டில் வந்து இந்த நாடு அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கல்வி முறை மாற்றியமைக்கப்பட்டால் தான் அந்த ஒரு இலக்கை நாம் அடைய முடியும் புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து அடிப்படை மாற்றத்தை பள்ளிக்கல்வியிலிருந்து உயர்கல்வி வரைக்கும் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் கொடுக்குது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சோடு சேர்ந்து சில விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து சில விஷயங்களை திணிப்பதாக இருக்கிறது இப்போ பள்ளிக்கல்வியில் எடுத்திங்கன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் வந்து ஒரு நல்ல மாற்றம் குழந்தைங்க அந்த ஆரம்ப வயசில் மூணு வயசுலேருந்து ஒரு ஏழு வயசுக்குள்ள ஒரு ஒரு வீட்டுக்கான வீட்டில் படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒரு எல்லாத்தையும் பார்த்து உணர்ந்து கற்று அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒரு சத்தான உணவு பெறக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து இந்த புதிய கல்வி தேசிய கல்விக் கொள்கை கொடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு அடுத்த மூன்று வருடங்கள் அடுத்தடுத்த மூன்று வருடங்கள் அப்புறம் ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் அந்த செமஸ்டர் சிஸ்டம் இதெல்லாம் உள்ள ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் இதில் வந்து தேர்வு அதாவது சென்சஸ் தேர்வு மூணு வயசுலேருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் சென்சஸ் தேர்வு அதுக்கப்புறம் செமஸ்டர் தேர்வு அதுக்கு இதையும் தாண்டி உயர்கல்வி போகிறப்ப வந்து பொது இது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதை வைக்கிறாங்க அப்போ இதை வந்து ஏதாவது ஒரு தேர்வு பண்ணணும் ஒன்று பொது தேர்வு வைங்க இல்லை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கணும் அதனால் ரெண்டையும் வச்சா ரெண்டு தேர்வுலையும் நம்பிக்கை இல்லைன்றது தான் வெளிப்படும் அதனால் வந்து பள்ளியில் நடத்தக்கூடிய தேர்வையே வந்து உயர்கல்விக்கும் எடுத்துக்கொள்ளணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறதா இருந்ததுன்னா மத்திய அரசு நடத்தக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மத்திய அரசு வச்சுக்கிட்டோம் மாநில அரசு நடத்தக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மாநில அரசு இந்த பள்ளியில் நடத்தக்கூடிய தேர்வை கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அவங்க நேர்முக தேர்வு வச்சுக்கலாம் இல்லை அவங்களே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இதை பள்ளியில் நடத்தக்கூடிய தேர்வும் என்ட்ரன்ஸையும் சேர்த்து மா மாநில அரசு முடிவெடுத்துக்கலாம் இதை முடிவெடுக்கணும் அடுத்து வந்து தொழிற்கல்வி இந்த தொழிற்கல்வி வந்து உலகம் வந்து எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு உலகம் வந்து அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு இப்படி பல்வேறு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து டீப் டெக்னாலஜிஸ் என்ற நிலையில் வந்து இந்த உலகம் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து மூணாம் வகுப்புலேருந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மண்பாண்டம் செய்தல் வந்து எலக்ட்ரீஷியன் ஃபிட்டரு தச்சு தொழில் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது வந்து உண்மையிலே அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதில்லை ஏன்னா இனிமேல் அடுத்த இந்த ஆண்டுகளுக்கு கொத்தனான்ற வேலை இருக்காது பிளம்பர்ன்ற வேலை இருக்காது ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்ன்ற வேலை இருக்காது இப்படி பல்வேறு தொழில்கள் அழிந்து அழிந்து போகும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்படிப்பட்ட நேர நேரத்தில் உலகம் எப்படி சென்று கொண்டு இருக்கிறது இந்த உலகம் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து வளர்கின்ற நாடுகளுக்கு மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் செட் பண்ணி வா தண்ணீரில் பிரச்சனை சுற்றுச்சூழலில் பிரச்சனை வந்து எனர்ஜியில் பிரச்சனை இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளை க்கு என்ன தீர்வு என்பதை பற்றி இந்த டீப் டெக்னாலஜிஸை வச்சு ஆராய்ச்சிக்கான வித்திடுகிறார்கள் நீங்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இன்ட்ர இன்டர்நெட் வந்தது மொபைல் ஃபோன் வந்துச்சு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டிங் வந்தது இதெல்லாம் வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து உலகம் நவீன மயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல் இன்றைக்கி ஆரா ஆரா இன்றைக்கி ஆராய்ச்சிக்கு விற்றக்கூடிய நாடுகளால் தான் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு எந்த நாடு இன்றைக்கி ஆராய்ச்சிக்கு விற்றுகிறதோ அந்த நாடு தான் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஒரு வளர்ந்த நாடாக ஒரு அறிவார்ந்த வல்லரசு நாடாக மாற முடியும் எனவே அதற்கான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை திட்டம் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இல்லை அப்போ ஒரு தொழிற்கல்வியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வைக்கான ஒரு திட்டம் த தேசிய கல்விக் கொள்கை இல்லை அப்போ இது ஒரு லக்குனா ஸோ இதை வந்து தேசிய கல்விக் கொள்கையை சரி செய்து அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு எப்படிப்பட்ட மனித வளத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட நாட்டை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் இந்த நாடு வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையான போட்டி போடக்கூடிய வல்லமை பெற்ற நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட தொழிற்கல்வியை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் ஸோ இது வந்து தொழிற்கல்வியை பற்றி ஆராய்ச்சிக்கு நாம் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து பல்வேறு நாடுகள் பொருளாதார ஜிடிபியில் ரெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட்டு வந்து
பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஆராய்ச்சிக்கு நாம் செலவழித்தால் மட்டுமே இந்தியா வந்து ஆராய்ச்சிக்கான நாடகம் மாற முடியும் இல்லைன்னா நம்ம வாங்கும் நாடகம் தான் இருக்க முடிய உற்பத்தி நாடாக மாற முடியாது ஸோ உற்பத்தி நாடாக மாறினால் மட்டுமே நம்ம வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பொ பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து இந்த நாட்டை கட்டமைத்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உற்பத்தி நாடாக நாம் மாற வேண்டும் அது விவசாயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் விவசாயம் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு நம்ம கிராஜுவேட் ஆகணும் அதுக்கடுத்து வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொமாட்டிக்ஸ் எல்லாம் வருது அப்போ இன்றைக்கு வந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இனிமேல் வீக்லி மூணு நாள் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா போதுன்ற நிலைமை வருது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோ ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு இப்படி ஆட்டோமேஷன் வந்த நேரத்தில் நம்ம மக்கள் தொகை அதிகமான நாடு இந்த மக்கள் தொகை அதிகமான நாட்டில் ஆட்டோமேஷன் அடாப்ட் பண்ணும் பொழுது வேலை வாய்ப்பு குறையும் இதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்து நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து விவசாயத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் ஒம்பது பில்லியன் மக்கள் தொகையாக உலகம் மாறும் பொழுது இந்த உலகத்திற்கு உணவளிக்கக்கூடிய தேசமாக இந்தியா ஒரு சயின்டிஃபிக் அக்ரிகல்ச்சர் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சரை நம்ம முன்னெடுத்தால் மட்டுமே அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் அப்போ அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பை கொடுக்கணும் நிரந்தர பசுமை புரட்சி வரணும்னா அதுக்கு அடிப்படை வந்து நதிகள் இணைக்கப்படணும் அது வேறு நீர்வழிச்சாலை உருவாக்கப்படணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணாலே கண்டிப்பாக அனைத்து துறையில் எந்த துறையில் அவர்கள் படித்தாலும் சரி இதை ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் எது படித்தாலும் சரி அவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அது அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி கிராப்ஸ் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்தியா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பதினைஞ்சு சதவீதம் எத்தனாலை வந்து மேண்டேட்ரி ஆகினா ஆட்டோமொபைல் செக்டார் மேலே வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து பயோஃபியர் அறுபது மில்லியன் டன் வருஷத்துக்கு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இந்தியாட்ட இருக்குது இந்த பொட்டன்ஷியலில் நம்ம ஒரு அதுக்கு ஊக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்து விவசாயிகளையும் தொழிற்சாலையும் நம்ம ஊக்குவித்தால் கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு உயரும் அப்பொழுது வந்து இந்த உலகத்திற்கு ஜெட் ஃபியூலை கொடுக்கக்கூடிய நாடாக இந்தியா மாறும் அப்போ நம்ம வாங்கும் நாட்டிலிருந்து உற்பத்தி செய்து கொடுக்கும் நாடாக நம்ம மாறினா தான் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து நிரந்தரமாக நம்ம வளர முடியும் ரெப்போ ரேட்டை கட் பண்ணுறது நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் எழுபதாயிரம் கோடி கொடுக்குறது ஆல்ரெடி மூணு லட்சம் கோடி கொடுத்து அந்த அந்த பேங்க்கு வந்து இன்னும் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் உருவாக்கலை எழுபதாயிரம் கோடி திரும்பி கொடுத்தாலும் அது மாற்றத்தை உருவாக்க போகிறதில்ல ரெப்போ ரேட்டை கட் பண்ணாலும் அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட் வந்து கன்சியூமருக்கு போய் சேர போகிறதில்ல நடக்க போகிறதில்ல அப்போ எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து இன்றைக்கி பத்து லட்சம் இண்டஸ்ட்ரி யூனிட் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பது லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பை இழந்திருக்கிறார்கள் எம்எஸ்எம்இக்கு இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டியை கண்டிப்பாக வந்து குறைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்டிஏ டேம்ஸ் வந்து சர்காசி ஆக்டை என்பி எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து முற்றுமாக விளக்க வேண்டும் விளக்கிவிட்டு கவர்மெண்ட் அண்ட் கார்பரேட் பேமெண்ட்ஸை இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டாரில் என்பிஏவோட லிங்க் பண்ணால் கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக பணம் கொடுத்தா எம்எஸ்எம்இ பேங்க் ஒழுங்காக பணம் கட்டுவான் இல்லைனா என்பி ஆயிடும் என்பி ஆகிட்டா அவனால் எதுவுமே பண்ண முடியல இதுதான் இந்த என்பி எம்எஸ்எம்இ க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான காரணமாக இருக்கிறது எனவே அதையும் நம்ம வந்து சரி பண்ணி இதெல்லாம் வந்து குறைக்கணும் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி இருபத்தெட்டு சதவீதத்துலேருந்து ஜிஎஸ்டி மேக்சிமமாக பதினாறு சதவீதம் தான் ஜிஎஸ்டி இருக்கணும் மினிமமாக ஜீரோ டு டூ பர்சன்ட் இருக்கலாம் எனவே இப்படியெல்லாம் வந்து மாற்றங்களை வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சை வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தால் தான் இந்த நாட்டு இந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து வளர முடியும் ஸ்ட்ரக்சரல் செஞ்சு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட் கொண்டு வரணும் எம்எச்ஆர்டி வந்து அடிப்படை மாற்றத்தை கல்வியில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி மற்ற அத்துணை மினிஸ்ட்ரியும் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணி இந்த நாட்டினுடைய அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கான தொழில்நுட்ப பாரதத்தை வகுத்து செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்த கல்விக் கொள்கை பலனளிக்கும் இல்லைன்னா பலனளிக்காது